السلام عليكم عزيزي المشاهد اهلا بك في الحلقة الثالثة من دقيقتين عافية بهذا الفيديو حاشرح السبب الاول والرئيسي للاصابة بمرض السكري النوع الثاني وسبب جميع المضاعفات الجانبية المصاحبة له قبل ما نبدا مقدمكم الدكتور فارس واذا انت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك او تعليق لنستمر بانتاج هذا النوع من الفيديوهات التوعوية اثبتت الدراسات الحديثة ان مرض السكري يبدا في الامعاء حيث يوجد في الجسم هرمونات تفرز عند الهضم وهي محفزة للانسولين ومثبطة للجلوكاجون تسمى انكريتن هرمون المعروف منها اثنين البيبتيد المشابه للجلوكاجون واختصاره جي ال بي 1 والبيبتيد المثبت المعوي واختصاره جي اي بي ما وظيفتها هي الهرمونات الأولية التي تفرز من الأمعاء عند تناول المواد الغذائية ويتضاعف إفرازها عند تناول الجلوكوز والكربوهيدرات وتمر بالدم لتذهب أولا لتحفيز إفراز الإنسولين عندما تصل هذه الهرمونات للبنكرياس ترتبط بمستقبلات خلايا بيتا وبالتالي يحفز إفراز الإنسولين ويثبط إفراز هرمون الجلوكاجون وهو الهرمون المعاكس للإنسولين وأيضا تعمل على تعزيز تكاثر الخلايا وتمنع موت الخلايا المبرمج المسمى أبوبتوزز وبالتالي زيادة كتلة خلايا البنكرياس ولكن إفراط فرز هذه الهرمونات يعمل بشكل معاكس وغير مباشر على تدمير خلايا البنكرياس وزيادة حساسية الإنسولين وبالتالي الإصابة بمرض السكر النوع الثاني عزيز المشاهد هذا ليس الدور الوحيد لهذه الهرمونات في الجسم حيث يلعب البيبتيد المثبط المعوي والبيبتيد المشابه للجلوكاجون أدوارا حاسمة في مختلف العمليات البيولوجية في الأنسجة والأعضاء المختلفة ففي الأنسجة الدهنية يسهل البيبتيد المثبط المعوي ترسب الدهون لذلك يفقد مريض السكر الوزن وفي العظام يعزز البيبتيد المثبط المعوي تكوين العظام بينما يمنع البيبتيد المشابه للجلوكاجون امتصاص العظام لذلك يختل فيتامين د والكالسيوم عند مريض السكري وتسبب هشاشه العظام وضعف العضلات اما في الدماغ البيبتيد المثبط المعوي والبيبتيد المشابه للجلوكاجون يشاركان في تكوين الذاكره بالاضافه الى التحكم في الشهيه وتعزز انتشار الموصلات العصبيه وهو احد اسباب اضطراب الذاكره والشهيه ومشاكل الاحساس عند مريض السكري وفي الجهاز الهضمي يسهل البيبتيد المثبط المعوي حركه الجهاز الهضمي بانقباض العضلات الملساء وهو احد اسباب مشاكل الامساك عند مريض السكري أما في القلب فهي تحد من انقباض العضلة وتسبب الخفقان وأمراض القلب عند مريض السكري ما هو الحل والعلاج الأمثل لهذه المعضلة؟ بكل بساطة امتنع عن الكربوهيدرات عالية التسكر واستبدلها بالألياف الطبيعية أتمنى لكم دوام الصحة والعافية عزيزي المشاهد إذا عجبتك سلسلة دقيقة عافية اشترك بالقناة ودعمني بلايك واكتب لي ما تريد أن أشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات شارك الفيديو مع الأهل والأصحاب إذا المعلومات مفيدة المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى